Unser nächster Sprecher ist Mike Sperger. Er ist CEO und CTO von Active Group, organisiert die jährliche Bob-Conference, eine Entwicklungskonferenz und ein Experte in funktionaler Programmierung. Er erzählt uns über äh, der Unterricht, Programmierunterricht in Highschool und anderen Schulen, er teilt seine Einsichten und ähm, wie Veränderungen in Kultur und Werkzeugen in, für die Zukunft von Softwareentwicklung beitragen können. Viel Spaß beim Vortrag. Mike, die Bühne ist dir. Danke. Hat sie gesagt 20 Jahre? Ähm, ich, also ich bin älter als das. Ähm, <lacht> danke, dass ihr so lange wach bleibt. Also ich, ich bin jetzt groß. Ich erzähle mal über das Großwerden. Also ich ähm, habe den Informatik einen Abschluss. Äh, dann vor vielen Jahren habe ich ein PhD gemacht und äh, jetzt habe ich äh, eine Softwarefirma und tatsächlich äh, Verantwortung. Aber ich will jetzt über die Vergangenheit sprechen. Und äh, damals 1983 als ich mit Hacking angefangen habe, also beziehungsweise ich war nicht da, aber das war etwa die Zeit von 1C3. Also da wurde über die Computerrevolution geschrieben, die in den 80er Jahren kommen sollte und viel über das wir heute diskutieren, war schon damals ein Diskussionsthema. Computersicherheit, äh, Data Governance, das war alles schon damals in den Medien. Aber gewisse Dinge waren auch anders. Also es ist hier ein deutsches Nachrichtenmagazin mit einem Artikel über Computer im Kinderzimmer und nicht alle hatten einen Computer damals. Ein Kind wie ich damals, der interessiert war an Computern, hatte halt keinen, aber man konnte in einen äh, Elektronikfachhandel gehen. Und die hatten Reihen und Reihen von Homecomputern da eingerichtet, angesta angestellt, äh, parat für Kinder, um damit zu spielen. Also ihr erinnert euch vielleicht nicht, aber damals gab es viele verschiedene Typen von Homecomputern. Es gab kein Internet, es gab wenig Literatur über Programmierung. Also das heißt, wir mussten eigentlich das alles durch Pröbeln rausfinden. Also wir hatten nicht wirklich eine Methodologie, wie Programmierung funktioniert. Also spulen wir etwas vor, ein paar Jahre. Ich sah da sehr geekig aus. Ich hatte meinen eigenen Computer. Das war wahrscheinlich irgendwie sogar der zweite oder dritte, den ich hatte. Und, äh, als ich dann Austauschstudent war in den USA, haben sie mich Präsident vom Computerclub da gemacht an der Uni. Und das war so das erste Mal wirklich Unterricht zu geben in 1988. Also mein erster Computerkurs, den ich gegeben habe, war vor 30 Jahren. Und dann habe ich den äh, Intro-Kurs äh, für Informatiker an der Uni Tübingen gemacht und dann habe ich äh, viel professionelles Training sonst so gemacht. Äh, also ich bin so ein zwanghafter äh, Lehrer eigentlich sozusagen. Ähm, ja, meine Mitarbeiter, meine Freunde, meine Kinder, die mussten... Ähm, dass so ein Programmierkurs von mir auch alle aushalten. Also damals, als wir herausfinden wollten, wie man so Computer hackt, weil halt darüber gab es wenig Literatur, haben wir uns auch nach ähm, Vorbildern umgeschaut. Äh, also John Draper zum Beispiel, weil äh, auch bekannt als Captain Crunch, weil der hat mit einer Pfeife aus, aus ähm, einer Cornflakes-Packung halt das Telefonsystem gehackt. Also ist nicht bekannt dafür. Äh, er ist bekannt dafür, dass er Software geschrieben hat, eine, ein erster äh, Word-Verarbeitungsprogramm, äh, das hieß Easy Writer, und er hat geschrieben über ja, hier seinen großen Output beim Programmieren. Also er hat im Programm, wenn da irgendwie 2 plus 2 gleich 5 ist, dann hat er eine Ausnahme gemacht im Programm, dass 2 plus 2 4 sein sollten. Also, das ist irgendwie, das kennt ihr ja, wenn immer und immer mehr spezielle Fälle eingefügt werden in Programmierung. 
Also natürlich, in 1985 ähm, haben wir es äh, selbst herausgefunden, aber da kam die Hackerbibel raus und äh, da wurde sich schon Gedanken gemacht über, wie man Kindern in Zukunft äh, Computer beibringt. Und es hatte da einen Artikel. Äh, zu mir mal da rein. Und äh, ich denke, ich habe sicher schon viele Diskussionen gehabt, über wie man Programmieren beibringt, Anfängern. Und oft geht es da um, äh, welche Programmiersprache geeignet ist. Damals waren es ein bisschen andere Sprachen. Es gab Basic, Pascal. Basic äh, hatte die Reputation, dass es Spaghetti-Code macht. Äh, fourth is Event, Logo und C. Und damals ein prominenter ähm, Professor in der Informatik, also sagte, solange ihr nicht im Basic schreibt, ist es okay. Also weil das verhindert, dass ihr Spaghetti-Code schreibt. Wie wir jetzt wissen, das stimmt halt nicht. Also ich habe sicher viel ähm, Scheiß-Code gelesen, nicht im Basic. So, was wir dann tatsächlich auch äh, feststellen müssen, so langsam ist, dass äh, die, die Einschläge langsam näher kommen. Als wir zum Beispiel äh, das Mirai Boardnet hatten, dass äh, ja, durch äh, IoT-Geräte sich verbreitet hat und äh, so viele Internetdienstanbieter äh, zum Stehen gebracht hat. Dann gab es Hardbleed zum Beispiel aufgrund von einem Buffer-Overflow äh, in OpenFSL, der in C geschrieben ist. Dann gab es Equifax, wo äh, viele Social Security Number in den USA gelegt sind und äh, tatsächlich äh, vielleicht ein interessanter äh, die Cloud Bleed Vulnerability, die äh, ja, Account-Informationen als Teil vom Webcache legen würde. Das heißt, man musste nicht mal irgendwelche speziellen äh, Sicherheitsfragen oder sowas beantworten, sondern die wurden einfach durch den Cache gelegt. Und hier noch etwas, das jetzt schon ziemlich alt ist, der BTX-Hack, was tatsächlich einer der äh, ja, Gründungssteine war beim äh, Chaos Computer Club, wo äh, äh, ein Computer einer Bank äh, ja, ausgelesen werden konnte und Geld von dieser Bank auf ein Konto des Clubs überwiesen werden konnte. Und das heißt, dass äh, ja, heute fühlt sich eigentlich gar nicht so viel anders an, als wie es damals war. Und äh, eigentlich hätten wir jetzt ein bisschen Fortschritt machen sollen. Aber äh, ja, bereits 1986 äh, gab es dieses Buch. Und ich habe natürlich die allerfurchtbarste Programmiersprache gewählt, äh, so im Rückblick, äh, mit Blick auf die aktuellen äh, Vulnerabilities, die es so gibt. Aber das ist schon... Ja, eine ganze Zeit her, nämlich 1986. Also das heißt, man würde denken, heute sind die Dinge anders. Und manche von euch waren vielleicht heute äh, in dem Talk über das Bob-System, äh, wo es darum geht, oder wo das Ziel der Sprache ist, äh, Kindern Programmieren beizubringen. Aber es äh, nutzt einen Gamification-Ansatz, um Kindern die Programmiersprache näher zu bringen. So, das heißt, äh, in Bob programmiert man tatsächlich in C++. Und es gibt tatsächlich auch viele Webseiten, äh, wo, man, äh, wo Einsteiger coden lernen können. Äh, hier gibt es zum Beispiel die Seite startcoding.de, äh, von einigen äh, Institutionen gefördert. Und äh, ihr könnt sehen, dass äh, sich manche auf bestimmte Programmiersprachen fokussieren, Scratch, Python und so weiter. Und äh, wenn ihr Deutsch lesen könnt, äh, äh, sagt es spielerische Herangehensweise. Das heißt, ein äh, ja, spielerischer Ansatz, um Programmieren zu lernen. Und das wird tatsächlich sehr häufig verwendet. Wenn man zum Beispiel zum Kidspace läuft, dann findet man einen Abschnitt Jugendhakt. Und ähm, ja, das äh, wählt auch einen relativ verspielten Ansatz mit einem für verschiedene Programmiersprachen. Und wenn man sich es genau anschaut, dann äh, fehlt da tatsächlich überall ein äh, methodischer Ansatz bei der ganzen Sache, sondern es ist verspielt. Und der Grund für die ganze Geschichte, denke ich, ist, dass äh, wenn man Programmieren lehrt, dann kann man sehr leicht das Gefühl vermitteln, dass Programmieren einfach ist. Man zum Beispiel eine LED blinken lassen und äh, die Schüler sehen, dass etwas passiert. Es ist einfach und äh, 
Man hat schnelles Erfolgserlebnis. Ich mag funktionale Programmierung, das nicht so einfach ist, aber äh, man findet tatsächlich überall Gruppen äh, oder Menschen, die sich dafür interessieren und das gerade zu aufsaugen. Und äh, wenn man tatsächlich schon 30 Jahre dabei ist bei der Lehre, dann kommt man irgendwann zu dem Schluss, dass es tatsächlich äh, für egal welches Thema oder egal welchen Ansatz Leute gibt, die das, die das Thema mögen. So. Man kommt dann auch irgendwann zu dem Punkt, dass man äh, oder zu der Erkenntnis, dass es zwar immer irgendwelche Schädens gibt, aber es gibt manchmal auch eben Gruppen oder ja, viele in der Gruppe, die keine Schädens sind. Und äh, die mögen das vielleicht, aber man hat denen tatsächlich dann nichts für beigebracht. Und ja, über die Jahre hatte ich zahlreiche Möglichkeiten herauszufinden, warum das manchmal der Fall ist, warum Lehrer manchmal nicht erfolgreich ist. Wenn man zum Beispiel, äh, wenn man eigentlich egal welche Ressourcen zum Programmieren lernen äh, raussucht, äh, findet man häufig Ansätze, die äh, an irgendwelchen Beispielen die Themen vermitteln. Das heißt zum Beispiel hier Java äh, auf die einfache Art und Weise lernen und das heißt, direkt nach der Einführung kommt ein konkretes Beispiel, ein konkretes Programmlisting und äh, der Text ist im Prinzip einfach nur ein Kommentar um das Programm drumherum. Und die Erwartung ist, dass man von dem Beispiel, das man gesehen hat, das äh, einige Eigenschaften oder äh, Bausteine der Programmiersprache zeigt, äh, while Schleifen und so weiter, dass man daraus äh, diese Techniken auf neue Probleme anwenden kann. Und meiner Erfahrung nach funktioniert das nicht für die große Anzahl der Schüler, die eben keine Schelden sind. Und äh, ja, wenn ich, als ich mir so angeschaut habe, äh, was so in anderen Bereichen verwendet wird, dann äh, bin ich zum Schluss gekommen, dass sie ganz andere Ansätze verwenden. Also das hier ist ein Bild von 1987 in meinem Austausch hier an der USA von meiner Englischlehrerin und sie hat dieses äh, Papier ausge ausgegeben und da gab es uns eine Anleitung, wie man eine äh, Erörterung schreibt. Das ist hier der zweite Abschnitt, der Hauptteil. Also da gibt es irgendwie, man entwickelt einen Teil seiner Theorie, ähm, man hat die Transitionen, äh, Themensätze und so weiter. Also das erklärt die Funktion jedes einzelnen Satzes in, in, äh, in der Erörterung. Also das ist ein sehr, sehr striktes ähm, Regelwerk. Und äh, also in, wenn ihr aus Deutschland kommt, die mögen zum Beispiel Autorität nicht so. Und äh, also ich war da halt ein Rebell, ich mochte das überhaupt nicht. Und ähm, ich brauchte über ein Jahr, um festzustellen, dass, dass das halt wirklich eine sinnvolle Art ist, eine Erörterung zu schreiben. Und äh, ja, also das ist jetzt eine Methodologie, wie man etwas macht. Und diese Methodologie ist sehr nützlich, wenn man das beibringen will. Und ihr sagt es vielleicht, ja, wir haben Methodologien in der Softwareentwicklung. Also ich meine, wir haben zum Beispiel objektorientierte Programmierung, die sehr ähm, prinziplastig ist. Aber ich muss euch sagen, ich habe sehr viel schlechten objektorientierten Code auch schon gesehen. Also meine objektorientierte Programmierung hat äh, verkauft, Kapselten Zustand, hat Polymorphismus, hat Vererbung. F Vererbung ist ganz, ganz schlimm, weil es so viele verschiedene Anwendungen, äh, Arten gibt, das anzuwenden. Und ähm, eigentlich will man sollte eigentlich nur eine Art haben, das anzuwenden, sonst äh, machen es Leute auf die falsche Art. Das haben auch empirische Studien gezeigt. Und äh, ja, das sieht dann halt irgendwie so aus, zum Beispiel. Also das, ist, das soll jetzt nicht irgendwie äh, eine Kritik an der Hackerkultur grundsätzlich sein, dass Dinge so aussieht. Also hier gibt es Dinge da draußen, die so aussehen, die ganz toll sind. Aber, aber das ist halt kein Ersatz nach irgendwie äh, solider Methodologie. Also vor vielen Jahren dachte ich, äh, da muss es irgendwie eine andere Lösung geben und äh, bin mit Matthias Felleisen zusammengekommen. Der ist ein äh, befreundeter deutscher Bürokrat, der aber in den USA lebt und der hat ein Buch geschrieben, wie man Programme designt. Also ihr könnt euch das auch äh, online runterladen. Also wir haben äh, die deutsche Version übersetzt und die heißt äh, Dein Programm. 
Das ist auch ein äh, Gratis-Buch. Der, der grundsätzliche Ansatz da ist, ähm, wir wollen systematisch sein über mit allem. Also wir wollen systematische, feste Pläne zu jedem Teilschritt von Programmierung machen. Und das nennen wir Design-Kochrezepte. Äh, Designmuster. Also ich werde euch jetzt ein konkretes Beispiel machen. Also Matthias war damals in Texas und äh, ein klassisches Beispiel ist halt so äh, tote Tiere auf dem Texas Highway. Also gibt es Armadillos links und äh, Klapperschlangen rechts und in der Mitte der Highway. Die Autobahn. Also fangen wir mal mit Armadillos an. Ähm, Im Rahmen dieser Anwendung beschreiben wir mal ein Armadillo mit diesen Eigenschaften. Es ist, man hat diese Eigenschaften, es ist lebendig oder tot und es hat ein, bestimmt, ein Armadillo hat ein bestimmtes Gewicht. Also ich mache das hier ganz einfach, diesen systematischen Entwicklungsprozess. Also ich sage dir, wenn du deine Daten beschreibst mit Worten wie es hat diese Eigenschaften, oder es besteht aus diesen Teilen, dann habt ihr mit zusammengesetzten Daten zu tun, aggregierten Daten. Also es ist wichtig, dass wir dem Namen geben, Compound Data. Also wenn du merkst, dass du mit Compound Data zu tun hast, dann kannst du das in deinen Code abbilden. Das hier ist ein System, das heißt Dr. Racket, das ist eine Programmierumgebung für Anfänger und da sieht man hier ein kleines Programmschnipsel da oben und äh, also das Programmschnipsel hier wurde von einem Anfänger geschrieben, effektiv. Äh, hier wurde Amadillo mit Dillo abgekürzt. Und das heißt, wenn wir mit Dillos was machen, also der Datentyp heißt Dillo, wenn wir mit Compound Data umgehen, brauchen wir einen Konstruktor. Den nennen wir Make Dillo. Äh, später sehen wir dann, dass wir noch irgendwie einen Weg brauchen, um Dillos von anderen zu unterschreiben. Das nennen wir Prädikat, aber das kommt später noch. Ähm, und hier in der Datendefinition sind die Kommentare im Gelb. Also dann sieht man hier, ein Amadillo hat zwei Bestandteile. Also das heißt, man braucht zwei Getter-Funktionen, die heißen Dillo Alive und Dillo Wait. Ähm, also die Klammern ignorieren wir mal in dieser Präsentation. Noch was hier. Ähm, da unten steht Language, also Sprache. Dr. Racket kann viele verschiedene Programmiersprachen machen. Äh, diese bestimmte Sprache heißt die Macht der Abstraktion. Und das ist eine Sprache halt äh, für Anfänger. Wenn man das hat, diese Definition des Datentyps, dann kann man den Konstruktor einfach aufrufen, um ein Beispiel zu machen. Also das sind zwei Beispiel Amadillos. Da sieht man hier Make Dillo, Raute T, das heißt True und 10 heißt ja, okay, das heißt äh, True, das heißt, es ist am, er ist am Leben und 10 steht für 10 Kilogramm. Und dann gibt es einen anderen Armadillo. Äh, hier ist der äh, Alive False, also der ist wahrscheinlich tot und der ist 12 Kilo. Okay, und hier nennen wir noch den ersten D1 und den zweiten D2. Ja, und dann einen Ansatz über diese Funktionen, äh, die wir definiert haben, äh, darüber zu reden, heißen Signaturen oder, ja, man könnte fast sagen Typ Signaturen, aber es ist nicht ganz dasselbe. So, das heißt, wir haben zum Beispiel diese Konstruktorfunktion äh, make dillo und äh, in funktionalen Programmiersprachen wird das meiste in Prefix-Notation geschrieben, so, und das heißt, äh, es gibt Boolean als Typ und äh, eine Nummer und das sind die beiden Parameter und das produziert dann ein Dillo-Objekt und dann gibt es diese, äh, diese Getter-Funktionen, also Dillo Alive nimmt ein Dillo und produziert ein Boolean und dann gibt es Dillo Wait und das nimmt auch wieder ein Dillo und produziert eine Nummer. Und warum ist das relevant für unser Beispiel? Äh, auf dem Texas Highway, also in Texas werden die äh, Tiere von Autos überfahren. So, und hier dieses Programm simuliert diesen Prozess. Das heißt, äh, das Grüne mit dem Semiklan vorne dran ist ein Kommentar. Das heißt, wir werden jetzt ein Armadillo überfahren und wir schreiben jetzt eine Funktion Armadillo überfahren. 
die einen Dillo nimmt und einen Dillo zurückgibt. Und das heißt, ein Dillo ist nicht wirklich ein Dillo, sondern ein Dillo repräsentiert den Zustand von Dillo, bevor es überfahren ist und after es äh, und, na, und nachdem es überfahren wurde. Und das heißt, das sind tatsächlich jetzt alles Elemente äh, von der Vorlesung, die wir hier hätten. Und ich gehe da jetzt einfach nur sehr schnell rüber. So, das heißt, check, expect, äh, überprüft, äh, dass nachdem wir den Armadillo überfahren haben, dass es dann tot ist und immer noch 10 Kilo wiegt, genau wie vorher. Und dass, wenn wir einen toten Armadillo überfahren haben, dann bleibt er tot und wiegt immer noch so viel wie vorher. Von der Signatur äh, oben drüber wissen wir schon, wie die Funktion heißt und wie viele Argumente sie hat. Das heißt, wir können äh, relativ mechanisch äh, ein sogenanntes Skelett hinschreiben, ein Skeleton. Äh, wir definieren äh, etwas, das Run over Dillo heißt, also überfahr den Amadillo und Lambda sagt, dass es eine Funktion ist und es nimmt ein Argument und das sieht dann folgendermaßen aus. Wir können tatsächlich noch mehr Sachen relativ mechanisch machen, denn ein Dillo ist der sogenannte Compound Data und das heißt, wir müssen tatsächlich meistens die einzelnen äh, ja, Komponenten von dieser Compound Data auf Aufrufen, um damit irgendwas Sinnvolles zu machen. Das heißt, ähm, ja, wir schauen uns, wir müssen wahrscheinlich den Konstruktor vom äh, Dillo aufrufen, um äh, den ausgehenden, also den Rückgabewert zu konstruieren. Und das heißt, diesen ganzen Kram kann man sehr mechanisch hinschreiben und äh, ist tatsächlich ziemlich mechanisch. Und äh, man kann dann relativ leicht die fehlenden Teile einfügen. Und äh, ja, es hat uns eben nicht wirklich interessiert, wer Amadillo vorher gelebt hat, sondern ja, wir machen das eben so. Und das Wichtige, was wir sehen, ist, dass es ein relativ bürokratischer Prozess ist, dieses Programm zu produzieren. Das heißt, ähm, obwohl das sehr mechanisch ist, ermöglicht das, dass alle Fortschritt machen. Okay, dann machen wir halt hier das gleich noch mit äh, Klapperschlangen, eine Klapperschlangendicke und eine Länge. Dann setze ich hier eine Datendefinition, wir können wieder diese Absichtserklärung machen, dass man Radelschlangen überfahren kann. Dann gibt es ein paar äh, Testfälle hier. Wenn man die überfährt, dann äh, werden sie flacher. Das heißt, die Dicke geht nach Null. Und äh, das Wichtige hier ist jetzt, ähm, also ich meine, wenn wir auf der Autobahn sind, dann überfahren wir einfach das nächste Tier, das da ist. Also da sind wir eigentlich interessiert daran, an Tieren. Also ein Tier gibt es zwei Beispiele dafür, eben den Armadillo oder die Klapperschlange. Also eines dieser halt. Und das hier ist ein Beispiel für Mixed Data. Wenn man so einen Fall hat von ein Tier, ist entweder das oder das oder das. Also gemischte Daten. Und da gibt es wieder einen fixen äh, Ablaufplan, wie man damit umgeht. Man nimmt einen Typ, der ist mixed und besteht aus Dillo und Rattlesnake. Und wenn wir jetzt äh, eine Funktion überfahren Tieren machen, dann heißt das jetzt, es geht von Animal zu Animal. Dann hat sie auch zwei äh, Testbeispiele und äh, naja, denkt dran, eben es gibt ja diese zwei Typen von Tier und dann sieht das hier so aus. Also man muss die separat äh, abhandeln. Also es ist verschieden, wenn man über einen Dilo fährt oder über eine Klapperschlange. Also man macht diese Prädikatsfunktion. Also wenn äh, das Tier A ein Dilo ist oder halt eine Klapperschlange, muss die separat behandelt werden. Also ich weiß, ich weiß nicht, ob ihr das gesehen habt. Ich habe jetzt auch das sehr schnell gemacht und viele Dinge ausgelassen. Das ist ein sehr bürokratischer Prozess. Und wenn man das zum ersten Mal liest, denkt man so, das ist so langweilig. Da macht man irgendwie diesen Gesichtsausdruck. Und wenn man das mit einem Studenten übt, dann werden sie relativ schnell so. Weil die Studierenden lernen, dass man mit diesem Ansatz halt ein funktionierendes Programm selber schreiben kann. Und dann machen sie diesen Ausdruck. Aber es hat sehr, sehr lange gebraucht, diesen Ansatz zu machen. Ja, es 
ist ja seit den, Matthias ist schon seit den 90ern dran, ich seit 2001. Also man muss da wirklich einen Absatz, Ansatz nehmen, äh, um was beizubringen, dann muss man wirklich testen, wie gut das funktioniert. Also ihr müsst, und es reicht auch nicht zu messen, wie populär das ist. Es reicht nicht, die Studenten zu fragen, fragen mögt ihr das? Also gibt es eine große Bandbreite äh, von Dingen, die nicht erfolgreich funktioniert haben, aber die Leute haben es trotzdem gern. Also das heißt, dieser Prozess haben wir sehr, sehr oft ähm, iteriert. Und wir haben die folgenden Einsichten erhalten. Also es ist sehr wichtig, dass man einen bürokratischen Ansatz zur Programmierung hat. Das nennen wir eben Design Recipes, Designrezepte. Es ist hilfreich, dass man äh, Programmiersprachen hat, die spezifisch für Anfänger oder für Lerner designt sind. Und man braucht eine Programmierumgebung, die für Anfänger ist. Und ihr könnt auf die Seite gehen, die heißt Program by Design. Und äh, da fehlt noch viel Information über das hier. Das hat wirklich viel Arbeit gebraucht, äh, zu dieser Erkenntnis zu kommen. Und also es reicht nicht, einfach eure professionelle Programmiersprache zu nehmen und die ähm, euren Kindern vorzuwerfen. Also, ja, jetzt geht es äh, ums Aufwachsen, also beziehungsweise die, dieser Slide ums Runterwachsen. Also wir, äh, bei Sprachen wie C++ oder sonst unsicheren Sprachen, äh, die wir gerne verwenden, wenn wir Exploits machen. Ähm, und jetzt sehen wir endlich Dinge wie Rust und ATS, die kommen. Und ich weiß halt wirklich nur, wie man äh, diesen bürokratischen, systematischen Ansatz mit funktionalen Sprachen macht. Und äh, also die Dinge, die wir gemacht haben, sind äh, Typen getrieben. Also wir haben angeschaut, wie unsere Daten organisiert sind und haben das Programm so aufgebaut rund um unsere Datenstrukturen. Ob man jetzt äh, statisch typisierte Sprache braucht oder nicht, ist eigentlich da nicht so wichtig. Aber in der Zukunft wollen wir es öfter sehen, dass man eben halt eine Spezifikation hinschreibt, von was für Typen man hat und dass gewisse Teile des Codes dann daraus generiert werden. Also wenn ihr Programmieren beibringt, dann äh, so umfassend zu sein und alle mitzunehmen, ist sehr wichtig. Also es geht wirklich darum, nicht nur, dass die Leute mögen, sondern dass man wirklich äh, Wissen und Kompetenz vermittelt. Und der einzige Ansatz, den ich da sehe, ist, ist, ist ein systematischen Ansatz. Also das Deutsche nennt, nennt ihr das vielleicht bürokratisch und äh, überraschenderweise machen das sogar Leute wie Sheldon. Und äh, also ich meine, nach all den Exploits, die wir gesehen haben, müssen wir äh, halt auf äh, Korrektheit äh, einen Schwerpunkt legen. Ja. Thank you, Mike. Herzlichen Dank, Mike, für diese Präsentation. Wir haben noch zwei oder drei Minuten für Fragen. Um, please go to the mics. One, two, three or so. Ah, we have one there. Hi, am I gone? Yes. Um, ja, hallo. So ähm, aus der ja, Softwareentwicklungssicht, aus der praktischen Sicht, ähm, hast du schon mal äh, irgendwelche Erfahrungen mitgemacht, äh, damit, wenn Leute unter Code Review oder sowas lernen, äh, lernen Code zu schreiben? Hast du da irgendwelche Lehrerfahrungen? Also ich denke, es ist wertvoll, aber es reicht einfach leider nicht. Die Shellens auf dieser Welt ähm, schaffen es von alleine, sich Programmieren beizubringen. Und die können auch aus diesem äh, Lernen von Beispielen lernen. Und, äh, aber dieser Ansatz von Teaching by Example ist einfach nicht konstruktiv. Also ich meine, es äh, hilft einem, seine äh, gewisse Fähigkeiten zu üben, so zu reflektieren. Aber äh, meiner Erfahrung nach ist es sehr, sehr wichtig, dass man darauf besteht, dass wenn man Methodologien beibringt, dass man Leuten Schritten beibringt, denen sie folgen können. Ja, dem würde ich zustimmen. Aber äh, wenn man sich anschaut, wie moderne Softwareentwicklung funktioniert und mit Code Review und diesen ganzen Sachen. Äh, ja, hast du ja irgendwelche Meinungen 
dazu, wie man Leuten in diesem Prozess Dinge beibringen kann. Also für Anfänger war meine Erfahrung, dass es eben nicht so gut funktioniert. Es ist üblich, dass man irgendwie sagt, dass man Leuten, Leuten verschiedene Ansätze beibringt und dass man dann sagt, das ist okay, das ist vielleicht ein bisschen besser. Und meiner Erfahrung nach ist mit einem Großteil der Studierenden, wenn man das als das Hauptparadigma braucht, um Leuten was beizubringen, dann machen sie null Lösungen. Also das heißt, es ist wirklich wichtig, dass man darauf besteht, dass sie eine richtige Lösung lernen und äh, später kann man immer noch weiter aufbauen. Ja, ich hoffe, es ist eine kurze Frage. Äh, vielen Dank für den Vortrag. Ich fand es sehr interessant. Ich wollte darüber nachdenken. Äh, was relativ populär äh, unter jungen Leuten ist, ist Arduino. Das heißt, das ist mit C und C++ und häufig sehr schlechter C-Code äh, und C++-Code, den die Leute produzieren. Wie würdest du das, was du heute Abend erzählt hast, äh, in so einer Plattform anwenden? Also ich denke, ich würde die äh, Lehrsprachen auf einem Arduino zum Laufen kriegen. Das äh, mit so mittleren Sprachen könnte das sogar möglich sein. Aber äh, ja, wie du sagst, ähm, da gibt es halt viel schlechter C-Code, der auf Arduinos läuft. Ich, ich sehe die Attraktivität von dem Ansatz, aber es ist nicht der Ansatz, den ich mag. Und ja, Scratch wäre da auch irgendwie keine wirkliche Lösung. Ja, das war's mit der Übersetzung von äh, Problem von Ploy und Problem, ja.